விவசாயிடம் கொள்ளை போன கோஹினூர் வைரம் வணக்கம் அது என்ன விவசாயிடம் வைரமா கொஞ்சம் கேளுங்கள் தீர்த்தபதி தீர்த்தபதி ராஜா சமீபத்தில் காலமானார் அவருக்கு ஏன் தீர்த்தபதி என்று பெயர் வந்தது அவர் தீர்த்தங்களுக்கெல்லாம் அதிபதி என்று அந்த நாளில் மகா பெரியவா சன்னிதானம் பட்டம் கொடுத்தார்கள் இந்த பெருஞ்சாணி பேச்சுப்பாறை மணிமுத்தாறு பாவநாசம் பச்சையாறு காரையாறு அப்புறம் மாஞ்சோலை எஸ்டேட் சுரிமுத்து ஐயனார் கோயில் அங்க சுத்தி இருக்கிற ஐந்தாறு கோவில்கள் இது எல்லாம் தீர்த்தபதி மகாராஜாவுடைய கண்ட்ரோல்ல இருந்தது இன்னும் தேனருவி பாலருவி ஐந்தருவி சிற்றருவி இந்த மரங்கள் சூழ்ந்த அந்த பகுதிகள் எல்லாம் அந்த ஜமீன் வகையில் இருந்தது ஆகவே அங்கு பாதுகாக்கப்பட்ட இயற்கை வளங்கள் செல்வ செழிப்போடு இருந்த காலம் ஒன்று இருந்தது இன்று ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மலையற்று போனது அப்பொழுதெல்லாம் ஐம்பத்தி ரெண்டு கண்வாய் கொண்டதும் நாரை தாண்டாத பெரிய குளங்கள் ஒரு நாரை பறந்து சென்றது என்றால் அந்த குளக்கரையை தாண்ட முடியாது அத்தனை பெரிய குளத்தை வெட்டி வைத்து நீர்ப்பாசனம் செய்து மிக அற்புதமாக செல்வ செழிப்போடு வாழ்ந்து வந்தார்கள் பிரிட்டிஷார் ஆட்சியில் அவர்கள் தாக்கு பிடித்தார்கள் ஆனால் சின்ன சின்ன பாளையக்காரர்கள் சிற்றரசர்கள் எல்லாம் நசுக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் காலத்தில் விவசாயத்தில் இருந்தது இன்று இல்லாமல் போனது அதை பற்றி நாம் பார்த்தால் அது மிகப்பெரிய ஒரு லிஸ்ட் விவசாய நிலத்தில் ஏராளமாக மீன் வகைகள் இருந்தது உளுவை கூனி ஜிலேபி விரால் விலாங்கு கள்ளக்கூட்டம் வெளிச்சி வெப்பிலா பொடிக்கண்டை பஞ்சலக்கண்டை ஐரை தேனி உளுவா கழுத்தி ஊமச்சி நண்டு தண்ணீர் பாம்பு ஆறால் அது சகதிக்குள்ளே இருக்கும் அப்புறம் பொத்திக்குட்டி கருப்பாக உருண்டையாக இருக்கும் இப்படி ஏராளமான மீன் வகைகள் உழக்கூடிய நிலத்திலேயே இருக்கும் பின்னாலில் விவசாயிகள் எக்லாஸ் குருணை மருந்து பூச்சிக்குள்ளி மருந்து டயக்ரான் ஃபியூட்ரான் அதாவது மணல் மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் விவசாய நிலத்தில் வந்து சேர்ந்தது இந்த மீன்கள் எல்லாம் காலி ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு வளர்ப்பு மீன் அதுவும் தேளி அது சாகவே சாகாது அப்புறம் வளர்ப்பு கண்டை இது மற்ற மீனையும் சாப்பிட்டு மண்ணை கூட தின்று விடக்கூடிய வெளிநாட்டு வகையாக இருக்கிறது அப்பொழுதெல்லாம் கலப்பை வைத்து உழும்போது செழிப்பாக இருந்தது இன்று ட்ரில்லிங் கலப்பை வைத்து உழும்போது மண் கூட மல்லடாகி விட்டது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குருவி வகைகள் கிராமத்து பெரியவர்களிடம் கேட்கலாம் விஞ்ஞானிகளோ அதை வரிசைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் பெரியவர்கள் சொல்வார்கள் அன்று தூக்கணாங்குருவி சிட்டுக்குருவி மீன் கொத்தி பச்சை கிழி மைனா மரங்கொத்தி கழுகு கள்ளப்பருந்து கருங்குருவி ஆந்தை அப்புறம் தேன் சிட்டு அதுல சிறிய சிட்டு பெரிய சிட்டு கருப்பு வெள்ளை சிட்டு கொக்கு வகைகள் எடுத்தா வெள்ளை கொக்கு சாம்பல் நிற கொக்கு நீர்காகம் நீர் வாத்து அரி முனைஞ்சான் கோழி குஞ்சு சைஸ்ல இருக்கும் அப்புறம் தாரா கோழி மயில் மாதிரி இருக்கும் பெரிய தட்டான் ஊசி தட்டான் நடுத்தட்டான் இதெல்லாம் இன்னைக்கு விவசாய நிலத்துல காணாம போச்சு வண்டுகள் கூட கருப்பு வண்டு செவலை வண்டு வெள்ளை நிற வண்டுகள் இதெல்லாம் சில வகை வண்டுகள் பனை மரத்தை துளை போடக்கூடிய வண்டுகளாக இருக்கும் நெல்லை சாப்பிடக்கூடிய வண்டாக இருக்கும் வெட்டி போட்ட மரம் அதை துளையிடக்கூடிய வண்டுகள் இதெல்லாம் இன்னைக்கு இல்லாமலே போச்சு இன்னும் பல வகையான மீன்கள் வால் ஊமச்சி கட்டை ஊமச்சி நெட்டை ஊமச்சி சப்பை ஊமச்சி அப்புறம் சிப்பி நத்தை சிறிய நத்தை இந்த மாதிரியான ஏராளமான மீன் வகைகள் இன்று இல்லாமல் போய்விட்டது கிராமங்களில் வண்ணத்து பூச்சிகள் மஞ்சள் நிறம் வெள்ளை நிறம் பல கலவை நிறத்திலெல்லாம் காணப்படும் இவையெல்லாம் விவசாயியை காப்பாற்ற வந்தது மாட்டு வகைகளை பார்த்தால் நாட்டுப்பசு அதிலும் காராம்பசு கருப்பு காம்பு இருக்கும் அது காராம்பசு மேலும் நாட்டு காளை இன்னும் நாட்டு எருமை திருநெல்வேலி பக்கங்களில் நாட்டு எருமை இருக்கும் பெரிய நாட்டு எருமை இதெல்லாம் இருக்கும் மதுரை பக்கம் காங்கேயம் ஒட்டாங்காளை பெரிய கொம்பு ஒட்டாங்காலைனா பெரிய நீளமான கொம்பு உடைய காளைகள் எல்லாம் இருந்தது இன்னும் விவசாயிகளுக்கு முக்கியமா கற்பக விருட்சம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பனை மரம் இருந்தது அது காணாமலே போச்சு அதை யாரு சமூக விரோதிகள் அவற்றை அழித்து விட்டார்கள் என்று நாம் கொள்ளலாம் இந்த சமூகத்தை வாழ வைத்த பனை மரம் காணாமல் போய்விட்டது விவசாயமோ கெட்டு போய்விட்டது இன்னும் பாத்தீங்கன்னா பல வகையான நெல் வகை ஆனை சம்பா கல் மண்ணாரி சிங்கப்பூர் சம்பா பூம்பாலை காரக்கண்ணி சாதா சம்பா பெரிய அரிசி அரிக்குருவி இப்படி நம் நாட்டில் வந்து நம்முடைய தென் பக்கத்தில் அத்தனை வகையான அரிசி கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஐந்து வகை அரிசி இங்கே விளை வைத்திருக்கிறார்கள் பாம்பு வகைகள் இது ஏதோ காட்டில் இல்லை நம்முடைய விவசாய நிலத்தில் தான் மண்ணுயிர்களாக அவை இருந்தது மண்ணொலி பாம்பு கட்டு விரியன் சாறை எட்டடி விரியன் கண்ணாடி விரியன் மஞ்சள் சாறை கருப்பு சாறை இருதலை மண்ணொல்லி அப்புறம் வந்து ஊதுபுடைன்னு ஒரு பாம்பு சின்னதாக இருக்கும் ஒரு பாம்பு கடித்தால் வீங்கும் இன்னொரு ஊதுபுடை கழித்தால் வீங்காது ஆனால் மிகவும் விஷம் உடையதாக இருந்தது மர வகைகள் மா நெல்லி விழா நாவல் அத்தி ஆள் அப்புறம் நாட்டு கருவை கிழக்கு கருவை நாட்டு உடைமரம் இப்படி நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் கொடுக்காப்புள்ளி திருக்கு கன்னி செடி ஆனைக்கால் கன்னி கொடி கள்ளி பூ அரசு அதிலே பெரிய இலை உள்ள அரசு உண்டு அதில் வச்சு சாப்பாடு சாப்பிட்லாம் அந்த மாதிரி உள்ளது மலைவேம்பு வாத நாராயணி அதை வாத முடக்கி 
என்று சொல்லுவோம் படைக்குருவி தூக்கணாங்குருவி சிட்டுக்குருவி மைனா இதெல்லாம் சம்சாரியை காக்கக்கூடியதாக இருந்தது புழு பூச்சிகளை சாப்பிடக்கூடியதாக இருந்தது தட்டான் கூட சின்ன மண்புழு புழு பூச்சிகளை சாப்பிடும் அத்தகைய கற்பனை கேட்டாத செழித்த அந்த நகரம் இந்த திருநெல்வேலி நகரம் இன்று காணாமல் போய்விட்டது வற்றாத ஜீவநதி பாயக்கூடிய தாமர வரணியில் வாட்டர் பாட்டில் விற்கிறார்கள் ஆக இது எல்லாம் தான் வைரம் விவசாயியினுடைய வைர சுரங்கமாக இருக்கிறது இத்தகைய வைரம் எல்லாம் இந்து விவசாயிடம் இருந்து காணாமல் போய்விட்டது இதை நாம் அறிவின் வெளிச்சம் என்று சொல்வதா விஞ்ஞானத்தின் வளர்ச்சி என்று கொள்வதா பசுமை புரட்சி என்று சொல்வதா ஒன்றும் விளங்கவில்லை மொத்தத்தில் விவசாயிடம் காணாமல் போன இந்த கோஹினூர் வைரம் ஒரு வைரம் அல்ல ஏராளமான வைரங்கள் திரும்பி வருமா என்றால் கண்டிப்பாக கேள்விக்குறிதான் பொழுதுண்டு வாழ்வாரை வாழ்வார் மற்றவரெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்வார் என்று வள்ளுவர் தெரியாமல் சொன்னாலும் சொல்லிவிட்டார் என்று விவசாயிகள் படக்கூடிய வேதனையும் அளவு கடந்ததாக இருக்கிறது அவர்கள் பழைய காலத்தை எண்ணிக்கொண்டே டவுன் பஸ்ஸில் ஏறி இந்த நகரத்துக்கு வந்து பெரிய மாளிகை போன்ற வீடுகளில் வாசலில் நின்று வேலை பார்க்கக்கூடிய அவல நிலையும் இப்போது நடைபெறுகிறது களனி எல்லாம் காளைகளின் மணி ஓசை பெண்கள் எல்லாம் நாட்டுப்பெண் பாடுகிறார்கள் அப்படி அற்புதமான அந்த காலை பொழுது அந்த விளை நிலங்கள் விவசாய பூமி அந்த பசுமையான கிராம பகுதிகள் உங்கள் கண்முன்னை விரியட்டும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அன்னைக்கு ஆண்டாள் பாடினா இல்லையா ஓங்கு பெறும் சென்னல் ஊடு கயல் உகழ பூங்குவளை போதில் பொறிவண்டு கண் படுப்ப தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முலை பற்றி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோர் எம்பாவாய் எவ்வளவு அருமையாக அந்த வில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் அது உண்மையிலேயே ஒரு ஐம்பது ஆண்டுக்கு முன்னால் வரை இந்த பாரத பூமியில் இந்த விவசாய பூமியில் இருந்தது கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் அப்படியே வயல்வழி அந்த வயல்வழியில் நெற்கதிர்களுக்கு இடையே கயல்கள் துள்ளி விளையாடுகிறது மீன்கள் எல்லாம் அந்த கதிர்களுக்கு மேலே பல வகையான பூச்சி இனங்கள் வண்ணத்து பூச்சி சிட்டுக்குருவி தேன் சிட்டு இப்படி பறந்து கொண்டிருக்கிறது வயலை சுற்றி பெரிய பெரிய மரங்கள் மாந்தோப்பு இப்படி பல வகையான மர வகைகள் அங்கே ஏராளமான பறவை இனங்கள் அந்த விவசாய பூமி எப்படி இருந்திருக்கும் கொஞ்சம் கற்பனை செய்து பாருங்கள் இது அல்லவா சொர்க்கம் இத்தகைய வாழ்க்கை மீண்டும் வருமா வரும் அந்த சொர்க்கம் மீண்டும் அமையும் நன்றி ஓம் சாந்தி